வெல்கம் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் டாபிக்ல ப்ராப்ளம் நம்பர் த்ரீ பாத்திரலாம் என்ன சர்ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா பென்டகனல் சர்ஃபேஸ் வித் டெமோட இருக்குது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர் பென்டகன் ஆஃப் தேர்ட்டி எம் ஏஜஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹெச்பி ஆன் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஏஜஸ் and surface is 45 degree inclined to the hp draw its projections when the resting edge in hp makes 30 degree with the vp and find the reduced top view distance and the above distance of the pentagon corner given pathinga uh, na surface vandu pentagon adudiya side pathinga na 30 mm irukudhu surface vandu 45 degree inclined to the hp and then edge vandu eppadi irukudha has to be 30 degree tilted to the VP. Now let's go to the demo. We have to give the question to the surface. We have to give the pentagon. What do we do? We have to give the surface inclination. This is the surface. The surface is HP inclined. The surface is VP inclined. HP inclined. Now HP inclined. What do we know about the front view? We know about the lion. But we know about the lion. டாப் வியூல என்ன தெரியுது அந்த பெண்டகனுடைய பிளேன் அதாவது பேஸ் தெரியுதா அதனால நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஹெச்பியில தான் சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து அதோடைய ரெஸ்டிங் கண்டிஷனை நீங்க இப்போ தேடணும் ஓகே ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் எஜ்ஜா கார்னரா எஜ் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்போ எஜ் கொடுத்தா அந்த எஜ் தான் எந்த சைடு வரணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல லெப்ட் சைட்ல வரணும் ஓகேவா ரைட் இப்ப இதோடைய ஃபாஸ்டா இந்த சம் எப்படி போடுறோம்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஹெச்பியில எப்படி போட்டுருவீங்களா நேமிங் கொடுத்துருந்துருக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப் ஃப்ரண்ட் ஃபியூல எப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருந்திருக்கும் அடுத்த எக்ஸ் ஒய் லைன்லயே ஒரு ஹரி சென்ட்ரலா இந்த லைனை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க அதுக்கடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவீங்க இப்படி சர்ஃபேஸ டில்ட் பண்ணி காமிப்பீங்க அது உங்களுடைய தேர்ட் ஸ்டெப் அதை அப்படியே டாப் வியூக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய ரெடியூஸ்டு டாப் வியூ டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கடுத்து இப்ப என்ன பண்ண போறோம் பிப்த் ஸ்டெப் வந்து அந்த ரெஸ்ட் ஆயிருக்கிற அந்த எஜ் வந்து வெர்டிகல் பிளேனுக்கு இப்ப எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்களேன் பெர்பண்டிகுலரா இருக்குதா இந்த எஜ் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெர்டிகல் பிளேனுக்கு டில்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஓகே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா இப்ப பெர்பண்டிகுலரா இருந்த இந்த ரெடியூஸ்டு டாப் வியூவ டில்ட் பண்ணி நம்ம வச்சாச்சு ஓகே இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸ்டெப் ஃபைவ்ல சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷனும் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் எஜ்ஜையும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம் டில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு எதுக்கு விபி இன்க்ளினேஷன் வந்து ஹெச்பியில போடுறோம்னு அவ்வளவுதான் அதுக்கடுத்து இந்த ஸ்டெப் ஃபைவ் என்ன பண்றீங்க ஃப்ரண்ட் வியூக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரியா அப்புறம் ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஏன் சார் வந்து இந்த பக்கமா லைன் போடுறீங்க இந்த பக்கமா கூட நீங்க தேர்ட்டி டிகிரி டெல்ட் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு இங்க பாருங்க இப்ப நான் இப்படி வச்சிருக்கிறேன் இப்ப கூட தேர்ட்டி டிகிரி டெல்ட் பண்ணாலும் அப்ப அதை தெரிஞ்ச மாதிரியே தான் வியூ தெரியுது பட் ஆனா இந்த சைடு தெரியுது ஓகேவா இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் இப்ப நம்ம இதை ஃபாஸ்டா வரைய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் எக்ஸ் ஒய் போட்டுக்கோங்க விபி ஹெச்பி மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஹெச்பியில வரும் அதுக்கு ஏன் வரும் எப்படி வரும்ங்கிறத நம்ம டீடைல்டா பார்த்துட்டோம் இப்ப நான் வந்து என்னுடைய அந்த எஜ் டிரா பண்ணிக்கிறேன் ஏ பி ஏபி குரிய அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் வந்து எக்ஸ் ஒய்க்கு பெர்பண்டிகுலரா போட்டுக்கோங்க ஏவை மார்க் பண்ணியாச்சு அங்க இருந்து பாயிண்ட் பி குரிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் அதுக்கடுத்து இப்போ பெண்டகன் போடணும் பெண்டகன் உங்களுக்கு போட தெரியும் இல்லையா செவன்டி டூ டிகிரி ஆங்கிள் எடுக்கிறீங்க ப்ரொடக்ட் ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஏன் சொல்றேன் கன்சிக்யூட்டிவா இருக்க கூட சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸுமே தப்பு தான் அதனால கரெக்டா பார்த்து செவன்டி டூல பிளேஸ் பண்றோம் அதே மாதிரி என்ன பண்றீங்க கீழே பாயிண்ட் பில பிளேஸ் பண்ணியும் செவன்டி டூ டிகிரியில வச்சாச்சு டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு லைன் போட்டாச்சு இப்ப என்ன பண்ணுங்க ஸ்கேல்ல இருந்து வச்சு மார்க் பண்ணலாம் அல்லது காம்பஸ்ல மெசர் பண்ணி கூட மார்க் பண்ணலாம் சரியா ஏதாவது ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் வந்து காம்பஸ்ல தேர்ட்டி எம்எம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏ பாயிண்ட் வச்சுட்டு அந்த லைன்ல மார்க் அடிக்கிறேன் 
எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு பாயிண்ட் இ கிடைச்சிருச்சு அதே மாதிரி பாயிண்ட் பில இருந்து ஒரு ஆர் கிடைச்சிங்கன்னா என்ன கிடைச்சிரும் சி கிடைச்சிரும் இப்போ இல காம்பஸ் பிளேஸ் பண்ணி சின்னதா ஒரு ஆர் கிடைங்க சீல பிளேஸ் பண்ணி அதே மாதிரி சின்னதா ஒரு ஆர் கிடைங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி தான் அதை சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க இப்ப நமக்கு கிடைச்ச இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் தான் டி எல்லாத்தையும் டார்க்கா ஹெச்பி பென்சில் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிருங்க இப்போ ஸ்டெப் டூ போட ஆரம்பிச்சிடலாம் அப் டு எக்ஸ் ஒய் வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க அது ஏன் எக்ஸ் ஒய் வரைக்கும் அந்த டெமோ ஃபைல்லே பார்த்து இருந்திருப்பீங்க இல்லையா ஏன்னா அது வந்து எக்ஸ் ஒய்ல தான் அதாவது நம்ம ஹெச்பியில தான் ரெஸ்ட் ஆயிருக்குது அதனால அது வரைக்கும் போட்டா போதும் ஒரு வேலை கொஸ்டின்ல எபவும் கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஒய்க்கு மேல அவங்க சொன்ன ஹைட் வரைக்கும் நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த இன் பிட்வீன் கேப்ப டார்க்கா போட்டுருங்க நேமிங் கொடுத்துடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏ டேஷ் வந்து தெரியாது ஏன்னா பேக்ல இருக்குது அதுவும் டெமோல பாத்துட்டோம் அதனால நான் இப்ப ஃபாஸ்டா சொல்லிடுறேன் சரியா அடுத்து சி டேஷ் இ டேஷ் இ டேஷ் பிராக்கெட்ல அடுத்து டி டேஷ் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஸ்டெப் த்ரீ போக போறோம் ஸ்டெப் த்ரீ எப்பயுமே என்னதுதான் சர்ஃபேஸ் இன்கிளினேஷன் தான் ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒரு டாட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் என்னது ரெஸ்டிங் எஜ் சரியா எஜ்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் அத இந்த இடத்துல நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ரைட் அதுக்குதான் நம்ம வந்து ஸ்டெப் ஒன்லயே லெப்ட் சைடு போட சொன்னோம் சரியா ஒருவேளை நீங்க மறந்தானிக்கல டிய வச்சுட்டீங்கன்னா கார்னர் ரெஸ்டிங் குறி மீனிங் ஆயிரும்பா அதனாலதான் நான் எப்பயுமே வந்து லெப்ட் சைட்ல வச்சுக்கிறது தான் ரெஸ்டிங்க்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்க ஒருவேளை ஓகே சொல்லிடுறேன் அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேணும்னா ஒருவேளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ப மறந்து போய் டி பாயிண்ட் லெப்ட் சைட்ல போட்டுட்டீங்கன்னா ஸ்டெப் த்ரீல வரும்போது ரிவர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அந்த லைனை வரைஞ்சிருக்கணும் ஓகே ரைட் இப்ப நம்ம இதை போட ஆரம்பிச்சிடலாம்ப்பா பி ஒன் டேஸ் ஏ ஒன் டேஸ்ல ப்ரொடக்டர் வச்சுக்கோங்க ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வச்சாச்சு டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே என்ன பண்ண போறீங்க ஸ்டெப் டூல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டெப் த்ரீக்கு காப்பி பண்ண போறீங்க இப்ப நான் வந்து பி டேஸ்ல இருந்து டி டேஷ் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டேன் இங்க வந்து ஆர்க் அடிச்சிட்டேன் எனக்கு டி ஒன் டேஸ் கிடைச்சிருச்சு அதே அந்த லைனை டார்க் அண்ட் மணி காமிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி பி டேஷ் டூ சி டேஷ் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ஸ்டெப் த்ரீல வந்து கரெக்டா பி ஒன் டேஷ்ல வச்சு ஆர்க் அடிங்க இது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் மறந்து போய் என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா டி ஒன் டேஷ்ல இருந்து ஆர்க் அடிச்சிடுறீங்க அப்போ ஸ்டெப் த்ரீ எரர் கன்சிக்யூட்டிவா எல்லாமே எரர் தான் நல்லா கவனிச்சு அடிங்க எங்க இருந்து எடுக்கிறீங்களோ அதே பாயிண்ட்ல தான் நீங்க அடுத்த ஸ்டெப்ல வச்சு அடிக்கணும் ஓகே இப்போ அந்த பாயிண்ட்ல நேமிங் கொடுத்துருங்க சி ஒன் டேஸ் இ ஒன் டேஸ் இப்போ டாப் யூக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டெப் போர் அதே மாதிரி ஸ்டெப் ஒன்ல இருந்து ஹரிசண்டலா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இருந்தும் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்தாச்சு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட கண்டுபிடிங்க யா இதுதான் நம்மளுடைய இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஓகே இப்ப நேமிங் வச்சிருங்க இது வந்து ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் டி ஒன் இ ஒன் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்க ஹச்பி பென்சில் வச்சு டார்க் அண்ட் பண்ணிருங்க இப்ப நம்ம ஸ்டெப் ஃபைவ் போகலாம் ஸ்டெப் ஃபைவ் என்னது எஜ் இன்கிளினேஷன் என்ன எஜ் சொல்லி இருக்கிறாங்க ரெஸ்டிங் எஜ் தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க யாரு ரெஸ்டிங் எஜ் ஏ ஒன் பி ஒன் தான் இப்போ ஸ்டெப் ஃபைவ் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு டாட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த டாட்ல இருந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் எடுத்துக்கலாம் எதிர் நீங்க அந்த சைடு கூட வச்சு எடுத்துக்கிடலாம் தப்பு கிடையாது ஓகே இப்போ ஏ ஒன் பி ஒன் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வைக்க போறீங்க சரியா நான் ரேண்டமா ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஏ டூ பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டேன் போர்ல போயிட்டு ஏ ஒன் பி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து ஸ்டெப் ஃபைவ்ல ஏ டூல கரெக்டா வச்சு ஆர் கிடைச்சிங்கன்னா நமக்கு யார் கிடைச்சிட்டா பி டூ கிடைச்சிட்டாங்க அதுக்கடுத்து ரிமைனிங் அப்படியே என்ன பண்ணுங்க நீங்க பாக்ஸ் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாலும் பண்ணுங்க அல்லது காம்போ சுவிட்ச் பண்ணாலும் பண்ணுங்க ஓகே நான் காம்பஸ் வச்சு இந்த சம் சொல்லி கொடுத்துடுறேன் ஏ ஒன் இ ஒன் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டேன் டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாம ஸ்டெப் ஃபைவ்ல ஏ டூ சென்டரா வச்சு ஆர் கடிங்க அதே மாதிரி நமக்கு என்ன பாயிண்ட் தெரியும் பி டூ தான் தெரியும் அதனால திருப்பி பி ஒன்ல இருந்து இ ஒனுக்குரிய டிஸ்டன்ஸ் காம்பஸ்ல எடுத்துக்கோங்க ஸ்டெப் ஃபைவ்ல வந்துட்டு பி டூவ சென்டரா வச்சு ஆர் கடிங்க இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் என்னது யா இ டூ
நமக்கு தேவையான டி டூ இதை ஃபுல்லாக நல்லா டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்டெப் ஃபைவ்ல இருந்து வெர்டிகலாக ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் லைன்ஸ் எடுங்க ஓகே ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இருந்து எடுக்க போறீங்க இந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் லைன்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் எக்ஸ் ஒய்க்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் எனக்கு கிடைச்ச மாதிரியே உங்களுக்கு மேபி கிடைக்காம கூட இருக்கலாம் கொஞ்சம் டிவியேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஒன்றும் இல்லை மேபி ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து டி டூவும் பி டூவும் ரொம்ப நியரர் பேல வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் ஓகே எனிஹோ ரொம்ப எரர் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இன்டர்செக்ஷன் பயண்டை கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் யா ஏ டூல இருந்து வெர்டிகல் ஏ ஒன் டேஷ்ல இருந்து ஹரிசண்டல் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஏ டு டேஷ் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷனை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சு நேமிங் கொடுத்துருங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வரிசையாக ஜாயின் பண்ணுங்க ஏ டூல இருந்து ஏ டு டேஷ்ல இருந்து பி டு டேஷ் பி டு டேஷ்ல இருந்து சி டு டேஷ் சி டு டேஷ்ல இருந்து டி டு டேஷ் டி டு டேஷ்ல இருந்து இ டு டேஷ் ஃபைனலாக இ டு டேஷையும் ஏ டு டேஷையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சா நான் உங்களுக்கு அங்க டெமோல காமிச்ச அதே ஃபைல் என்ன ஆன்சர் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்குதா ஒருவேளை நீங்க தேர்ட்டி டிகிரி அந்த பக்கமா ட்ரில் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த டெமோல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கும் இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் ட்ரில் பண்ண மாதிரி ட்ரில் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நான் செகண்ட் காமிச்ச இந்த பொசிஷன்ல ஆன்சர் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா சூப்பராக போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஈஸிய கிவன்ல கொடுத்த எல்லாத்தையும் காமிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஏ தேர்ட்டி சைஸ் பெண்டகனுடைய பெரு சைடு வந்து தேர்ட்டி அப்படிங்கிறத காமிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க ரெடியூஸ்டு டாப் வியூ டிஸ்டன்ஸும் எபவ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கார்னர் அதாவது டி ஒன் டேஸ்க் ஹைட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இங்க பாரு இதுதான் என்னது இந்த இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் தான் ரெடியூஸ்டு டாப் வியூ டிஸ்டன்ஸ் அது எவ்வளோ அப்படிங்கிறத மெசர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த டி ஒன் டேஸ்க் ஹைட் எக்ஸ் ஒய்ல இருந்து எவ்வளோங்கிறத மெசர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தட்ஸ் அண்ட் தென் ஃபைனலா ஹெட்டிங் கொடுத்துருங்க ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பென்டகனல் பிளேன் அதுக்கப்புறமேட்டு ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன்ஜமம் கொடுத்துருணும் ஸ்கேல் வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் ஹியர் இஃப் யூ லைக் திஸ் கண்டென்ட் மீன்ஸ் ஜஸ்ட் ஹிட் த லைக் பட்டன் ஓகே தட் வில் மேக் மீ வெரி ஹாப்பி யூ கேன்